నాకు బా బాగా హ్యాపీ అనిపించింది ఎప్పటి నుంచో మీ మీరు అనుకుంటున్న ఒక యాక్షన్ ఫిలిం చేయాలి చేయాలి చేయాలని అట్ లాస్ట్ మేము ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఓకే ఇదే అనుకుంటే ఆ ఫిలిం అనిపించింది మీకు ఎట్లా అనిపించింది ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఇదంత రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీకు వస్తున్న అప్రిసియేషన్ కానీ జస్ట్ థ్యాంక్ఫుల్ టు గాడ్ అంటే ఈ రోజుల్లో కథలు నాకు యాక్షన్ సినిమా చేయాలన్నా కొంచెం ఇంతకుముందు కూడా వచ్చినాయి యాక్షన్ సినిమాలు బట్ ఐ వాజ్ జస్ట్ లుకింగ్ ఫర్ నాకు ఏమైనా యాక్షన్ సినిమా చేసినా సరే హీరో అనే వ్యక్తి స్టోరీలోంచే రావాలి ఒకటి అండ్ యాక్షన్ ఉన్నా సరే ఎమోషన్ దానికి సపోర్ట్ చేయాలి సో అది లేకుండా అయితే యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు అన్న మైండ్ సెట్లో ఉన్నా సో అందుకని ఇప్పుడు దాకా మనం యాక్సెప్ట్ చేయడం కారణం కూడా ఇట్ వాజ్ దట్ అండ్ ఫైనలీ ఐ గెట్ వన్ స్క్రిప్ట్ వేర్ ఇన్ ఇవన్నీ నా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ అయ్యే స్క్రిప్ట్ హరో మరా అంటే అందులో లేని రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి ఇందులో ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అంటే అదే అందులో అంటే పాత వచ్చిన అదే చెప్తున్నా పాత స్టోరీస్లో అదే పాత స్టోరీలో ఏంటంటే ఒక కమర్షియల్ ఫార్మాట్లాగా ఓకే ఒక యాక్షన్ ఉందా ఓకే నాలుగు పాటలు ఉన్నాయి స్టార్టింగ్ నుంచి యాక్షన్ ఉందంటే స్టార్టింగ్ నుంచే నువ్వు గొప్ప గొప్ప అంటాడు ఆడు వస్తాడు ఆడు చంపేస్తాడు మిమ్మల్ని ఆ టైప్లో వచ్చేసి ఆడు చేసేస్తూ ఉంటాడు ఈ కథలో వచ్చేటప్పటికి జీరో టు హీరో లాగా హీరో గ్రో అవుతూ ఉంటాడు సో ఈ ఈ కథ నేననే కాదు ఎనీబడీ కెన్ డూ ఇన్ అవే ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూ నీడ్ టు బీ హ్యావింగ్ అన్ ఇమేజ్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్ హీరో ఇమేజ్ టు క్యారీ దిస్ సో ఐ ఆల్వేస్ లుక్ ఫర్ కథలో నుంచే హీరో పుట్టాలి అట్లాంటి కథ ఉండాలి యాక్షన్ సినిమా అయినా సరే యాక్షన్ చేసిన ఒక ఎమోషన్ సపోర్ట్ అయి ఉండాలి సో దట్ ఈస్ వాట్ అవర్స్ వాజ్ మిస్సింగ్ అంటే కొన్ని సినిమాలు కొద్దిగా ఉండి ఉండొచ్చు ఎమోషన్ సో బట్ నాట్ ఆల్ ఫైట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఎమోషన్ కనెక్టెడ్ టు ద క్యారెక్టర్ క్యారెక్టరైజేషన్తో వచ్చిన ఫైట్స్ కానీ ఎమోషన్ సపోర్ట్ చేసే ఫైట్స్ కానీ అట్లాంటి అంత ఫుల్ ప్లెజ్గా అనిపించలేదు ఫుల్ స్క్రిప్ట్ ఉన్నప్పుడు దీనిలో అయితే ఎవ్రీ ఫైట్ క్యారెక్టర్ని సపోర్ట్ చేసే ఫైట్ అవుద్ది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక ఎమోషన్ అండర్లైంగ్ ఉంటుంది అండ్ మీ బాడీకి మీ పర్సనాలిటీకి ఒక పర్ఫెక్ట్ సినిమా అనుకుంటుంది యా ఇన్ అవే ఐఎమ్ హ్యాపీ బై ద సేమ్ టైమ్ నే వీ మేడ్ షూర్ బాడీ అనేది కన్వీ కూడదు ఈ సినిమాలో ఓకే అంటే వీ వాంటెడ్ సంథింగ్ లైక్ హీరో క్యారెక్టర్ షుడ్ బి స్ట్రాంగర్ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఫిజిక్ చూపించి దిస్ ఫెల్ ఈజ్ స్ట్రాంగర్ అనే సెన్స్ అవసరం లేదు ఈ క్యారెక్టర్ ఆల్రెడీ వెరీ స్ట్రాంగ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఫిజిక్ ఉందనుకోండి పది ఒకటిని కొడతాం పది మందిని కొడతాం ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ వెయ్యి మందిని కొట్టాలి ఎలా కొడుతుంది సో ఇట్ షుడ్ బి సమ్వేర్ పీపుల్ షుడ్ బిలీవ్ దిస్ ఫెలో అంటే వీడు ఒక గన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ సో వీడికి స్ట్రెంగ్త్ ఇక్కడ ఉంది వీడు ఇట్లాంటి వాడు ఇట్లాంటి తయారు చేయగలిగిన వ్యక్తి వీడికి ఆల్రెడీ బలం ఉంది ఇక్కడ సో అలాంటి వ్యక్తికి ఫిజిక్ వైజ్ స్ట్రెంగ్త్ చూపించి ఫిజిక్ చూపించి వీడు ఎంత స్ట్రాంగ్ కాబట్టి వీళ్ళు కొడుతున్నారన్న బిలీవబిలిటీ అవసరం లేదు చిన్న ఫైట్స్ ఉంటే ఓకే కొంతవరకు ఓకే ఈ పది మంది కొట్టాడంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తాం మరీ వేల మంది కొడుతున్నారు అంటే ఎలా కుదరదు కదా సో వి వాంట్ షో దిస్ క్యారెక్టర్ యాజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఇట్స్ జస్ట్ నాట్ హీ బిజ్ ఫిజికలీ బీయింగ్ స్ట్రాంగ్ సో ఆ జోనర్లో వెళ్ళాం అందుకని ఫిజిక్ అనేది ఉండదు ఈ సినిమాలో అండ్ నాకు ఈ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఆల్రెడీ పుష్ప అనే ఫిలిం జీరో టు హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ ఆ ఫిలిం వచ్చేసింది మీ దగ్గర స్టోరీ వచ్చినప్పుడు ఏదన్నా ఆల్రెడీ ఒక సినిమా అట్లాంటిది వచ్చింది కదా మళ్ళీ సేమ్ స్లాంగ్లో అట్లా ఏమైనా అనుకున్నారా అట్లా ఏమైనా ఆలోచించి ఇప్పుడు జీరో టు హీరో అనే సినిమాలు చాలా ఉన్నాయండి నా ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఒక సంవత్సరంలో వస్తే పది ఇరవై వస్తాయి బట్ వాట్ ఈస్ ది బ్యాక్ డ్రాప్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో ఇప్పుడు ఫ్రాంగ్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు వరకు ఇండియన్ సినిమాలో కానీ తెలుగు సినిమాలో కానీ ఇలాంటి ఒక బ్యాక్ డ్రాప్తో ఏ సినిమా రాలేదు అంటే గన్నులతో కొట్టుకున్నారు బాంబులతో కొట్టుకున్నారు బాంబులు ఆడడానికి కొట్టుకుంటున్నారు అవన్నీ జరిగినాయి ఇంట్రెస్టింగ్గా తీశారు అవన్నీ కానీ ఈ సినిమాలో ఏంటంటే హీరో గన్ను తయారు నేర్చుకొని ఐరన్ కొనుక్కొని వచ్చి దాన్ని ఒక మౌల్డ్ చేసి ప్రాపర్గా గన్గా తయారు చేసి దానికి ఒక పేరు పెట్టి దాన్ని మార్కెట్లో అమ్మడం ఇలాంటి ఒక బ్యాక్ డ్రాప్లో అయితే సినిమా రాలేదు ఒక గన్గా రకరకాల గన్నులు చేస్తాడు ల్యాండ్ మ్యాన్ చేస్తాడు మిజైల్ చేస్తాడు రాకెట్ లాంచ్ అంతవరకు ఎదుగుతాడు అట్ ద సేమ్ టైమ్ దెర్ ఈస్ ఒక రియలిజం ఒక అర్దీ ఫీల్ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మన పక్కింటి కుర్రాడు మన ఎదురింటి కుర్రాడు వాడి ఇంట్లో ఆడుకున్న నాలెడ్జ్తో గన్ తయారు చేస్తే ఎట్లా తయారు చేస్తాడు వాడు ఎట్లాంటి పేర్లు పెడతాడు
అంటే ఫ్రా అంటే పుష్ప అనేది సినిమా ఆల్రెడీ వచ్చేసింది యాక్సిడెంట్లో వచ్చింది జీరో టు హీరో వచ్చేసింది కదా పుష్ప యాక్సిడెంట్ కూడా మీరు చెప్పన్నారు అంటే ఐ వుడ్ సే మీన్స్ ఈ సినిమా ఈ యాక్సిడెంట్ చేయక ముందు బిఫోర్ ఉంది పుష్ప కన్నా చేయక బిఫోర్ యాక్సిడెంట్ అనేది ఉంది ఆ లాంగ్వేజ్ వాడుతూ ఉన్నారు ఇది చేస్తే అటు ఇద్దరు ఒక ఏరియాకి సంబంధించిన వచ్చాను చిత్తూరు డిస్టిక్లో ఒకటే కోరిలేషన్ ఉంది సినిమా వైజు కథ వైజు ఇట్స్ ఆల్ మీరు సినిమాలు థియేటర్ లాగానే యూ విల్ సి ఏ డిఫరెంట్ వరల్డ్ యూ అసలు దానికి కంపారిజన్ అవసరం లేదు ఇట్స్ గుడ్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ వే మై వీ ఆర్ గుడ్ ఇన్ అవర్ ఓన్ వే ద ఎఫర్ట్స్ వీ హెవ్ పుట్ ఇన్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ ఆర్ నో లెస్ దాన్ వాట్ దే హెవ్ పుట్ ఇన్ ఐ కెన్ సే దాట్ బట్ వాట్ ఇస్ సిమిలారిటీ ఇస్ ఇద్దరు చిత్తూరు డిస్టిక్ నుంచి వచ్చిన సూపర్ హీరోస్ అదైతే సిమిలారిటీ ఉంటుంది అండ్ ఈ సినిమా నేను ట్రైలర్ చూస్తున్నప్పుడు నాకు కొంచెం మలయాలం ఫ్లేవర్ కనిపించింది తర్వాత అర్థం చాలా మంది మలయాళం టెక్నీషియన్స్ కూడా ఈ ఫిలింలో ఉన్నారని చెప్పి యాక్సెప్ట్ ఫోర్ డిఐ చేసిన తప్పితే మిగతా వారు మలయాళం వాళ్ళు కాదు ఈ సినిమాకి డిఐకి వర్క్ చేసిన వాళ్ళు కింగ్ ఆఫ్ కోతాకి కబుల్ ఆఫ్ అదర్ ఫిల్ మలయాళం ఫిల్మ్స్కి వర్క్ చేసిన డిఐ కలరిస్టులు అనమాట అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వేరే డిజంబ్లెన్స్ అయితే లేదు ఎందుకు ఆ ఫ్లేవర్ ఏమైనా రావాలి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు కలర్ అట్లా కాదు అంటే ఆ ఫ్లేవర్ కూడా కాదు అంటే ఇట్స్ చేస్తే మా డిఓపి బిలీవ్స్ ద టెక్నీషియన్ ఇన్ వే హీ నోస్ ఇస్ స్ట్రెంత్ అండ్ మిక్స్ ఈస్ వెరీ కంఫర్టబుల్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అతను మేము ఇవ్వడానికి ఓకే చెప్పడానికి అతని పాస్ట్ రికార్డ్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కింగ్ ఆఫ్ కోత మేబీ ఐ డోంట్ నో ఐ ఐ థింక్ ఇట్ డిన్ డూ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ మేబీ బట్ టెక్నికలీ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఫిలం కలర్ గ్రేడింగ్స్ కానీ ఇది కానీ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ సో వీ డిన్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ అండ్ మీరు ఇప్పుడు చూస్తే కనుక నాట్ జస్ట్ ది గన్ మేకింగ్ అనేది కొత్తగా అని చెప్పడమే కాకుండా యూ సీ ద కలర్ ప్యాలెట్ ఇప్పుడు కమర్షియల్ సినిమాలో ఇలాంటి కలర్ ప్యాలెట్ తో ఒక సినిమానే చెప్పండి ఏం లేదు తెలుగు సినిమాలు లేదు మీరు చెప్తున్నారు సో దట్స్ వాట్ ఈ ఈ కలర్ కూడా వీ వాంట్ మేక్ ఇట్ కమర్షియల్ సినిమాలు ఇలాంటి కలర్ ప్యాలెట్ అయితే ఇప్పటికి ఎప్పుడు రాలేదు వీ వాంట్ టు బి వెరీ యునిక్ కమర్షియల్ సినిమా చేసినా సరే ఎక్కడో ఒక అథెంటిసిటీ ఉండాలి లైక్ ద వరల్డ్ వీ క్రియేటెడ్ షుడ్ బీ వెరీ అథెంటిక్గా ఉండాలి అక్కడ మాట్లాడే భాష అని కానీ అక్కడ వేసుకునే వాళ్ళ బట్టలు అని కానీ వాళ్ళు రియాక్ట్ అయ్యే పద్ధతి అక్కడ ఉన్న లొకేషన్స్ ఇవన్నీ చూస్తే కనుక ఇట్ షుడ్ బీ వెరీ వెరీ అథెంటిక్గా ఉండాలని చెప్పి ఒక క్లియర్ థాట్ అంటే మీరు ఇందాక చెప్తున్నారు కదా కమర్షియల్ సినిమా ఎందుకు దానికి దీనికి ఏం డిఫరెంట్ ఇస్ దిస్ వన్ ఆఫ్ ది డిఫరెన్స్ జనరల్గా మన కమర్షియల్ సినిమా అంటే యూ టేక్ ఆల్ ద లిబర్టీస్ పాసిబుల్ వాడు వేసుకునే బట్టలు భేదోడు అంటాం టాప్ బ్రాండ్లు వేస్తూ ఉంటారు బ్రాండ్ పేర్లు ఉండవు కానీ చూసే తెలిసిపోద్ది సో ఇట్స్ లైక్ ఆ లిబర్టీలు లేవు ఇప్పుడు వేసుకుని చొక్కా చూసిన అది వేసుకుని చొక్కా అక్కడ పక్కన టైలర్ కొట్లో దొరికే చొక్కా వాడు వేసుకునేది బట్టలు కానీ వాడు వేసుకునే ప్యాంట్లు కానీ ఇట్ లుక్ వెరీ జీరోలో ఉన్న గెటప్ అది సో ఇట్స్ నాట్ దస్ మీ ఎవ్రీబడీ అరౌండ్ సునీల్ గారు కానీ మాల్విక శర్మ గారు కానీ అండ్ ఎవ్రీబడీ లుక్ వెరీ అక్కడ ఉన్న అక్కడ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు క్లియర్గా తెలుస్తుంది 